நம் உடல் வாதமா பித்தமா கபமா என கண்டறிய முறை ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் கிராமங்களில் நாட்டு வைத்தியர்கள் என்ற ஒரு பிரிவு மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் தொன்று தொட்டு வைத்தியத்தை பரம்பரை பரம்பரையாக செய்து வந்தார்கள் இருப்பவரிடம் பெற்றுக்கொண்டு இல்லாதவரிடம் சன்மானத்தை எதிர்பார்க்காமல் மக்களுக்கான தொண்டாக மருத்துவத் தொழிலை கண்போல காத்து வந்தார்கள் நோய்களுக்கான மருந்து செய்யும் தொழில்நுட்பத்திலும் நோய்களை கண்டறிந்து தீர்வு காண்பதிலும் சிறந்து விளங்கினார்கள் மக்களை நேரடியாக அணுகியே வைத்தியம் பார்த்தார்கள் அந்தந்த காலத்தில் ஏற்படும் நோய்களுக்கான மருந்துகளுடன் தெருக்கள் தூரம் செல்லும் அவர்கள் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டோர் அழைத்தால் போதும் எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் கையை பிடித்து பார்த்து நாடின் மூலம் நோயை கண்டறிந்து அவர்களுக்கான மருந்துகளை கொடுத்து எப்படி மருந்து சாப்பிட வேண்டும் பத்தியமாக எந்தெந்த உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் எத்தனை நாட்கள் நோய் குணமாகும் என்பதை கூறி செல்வார்கள் அவர்கள் அந்த உடம்பானது வாதம் பித்தம் கபம் ஆகிய முக்குற்றங்களில் எதனால் ஆனது எக்குற்ற குறைபாட்டால் நோய் உண்டானது என்பதை நாடின் மூலம் கண்டறிந்து அதற்கேற்ப மருந்தை கொடுத்து நோய்க்கான தீர்வை தந்தார்கள் நவீன மருத்துவத்தின் வளர்ச்சியால் அவர்களின் சந்ததியினர் மருத்துவ தொழிலை அடியோடு விட்டு வைத்தனர் அவர்களின் மூதாதையரின் அனுபவ மருத்துவ அறிவும் மனுசை தொழில்நுட்பமும் அவர்களோடு மண்ணுக்குள் மண்ணாக புதைந்து போனது முக்குற்றங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களை கண்டறிந்து அதற்கான தீர்வை தருவதே மருத்துவம் என்பதை இன்றைய மருத்துவர்கள் உணர்ந்தால் கால மாற்றங்களால் ஏற்படும் நோய்களுக்கு தேவையான தீர்வுகள் கிடைக்கும் ஆகாயத்தையும் காற்றையும் பிரதிபலிப்பது வாதம் எனவும் தீயையும் நீரையும் பிரதிபலிப்பது பித்தம் எனவும் நீரையும் நிலத்தையும் பிரதிபலிப்பது வாதம் எனவும் கூறப்படுகிறது ஆக வாதம் பித்தம் கபம் மூன்றும் ஐம்பூதங்களில் அடக்கம் ஆகையால் தான் அண்டத்தில் பிண்டம் பிண்டத்தில் அண்டம் என்றார் திருமூலர் நாடியின் மூலம் நம் உடல் வாதம் பித்தம் கபம் மூன்றில் எதனால் ஆனது என்பதை கண்டறிவது எப்படி என்பதை பார்ப்போம் சித்த மருத்துவத்தில் பெருவிரல் பக்கமாக மணிக்கட்டிலிருந்து ஒரு அங்குலம் தள்ளி நாடி நரம்பு இரத்த குழாயின் மேல் மூன்று விரல்களை வைத்து சற்று அழுத்தியும் தளர்த்தியும் பார்க்கும்போது ஆள்காட்டி விரலாகிய முதல் விரலில் உணர்வது வாத நாடி எனவும் நடு விரலில் உணர்வது பித்தநாடி எனவும் மோதிர விரலில் உணர்வது கபநாடி எனவும் கூறப்படுகிறது